మేడం నమస్తే మేడం మీ పేరు సూర్యప్రభ సూర్యప్రభ గారు ఏం చేస్తుంటారు మేడం హౌస్ వైఫ్ హౌస్ వైఫ్ రోజు సంతృప్తిగా భోజనం చేస్తున్నారా అసంతృప్తిగా భోజనం చేస్తున్నారా తృప్తి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఆకాశానికి అంటుకుంటున్నాయి రేట్లు నేను తృప్తి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఉల్లిపాయలు నూట నలభై రూపాయలు కిలో ఏమిటి తింటాం ఎక్కడా లేదు మరి అలాగే ఉన్నాయి కూరలు రేట్లు మండిపోతూ ఉంటే మరి అలాగే ఉండే చలికాలం వచ్చినా కూరలు రేట్లు తగ్గడం లేదు సమ్మర్ లో కూరలు అసలు తినలేకపోతున్నాం ఆలు ఆలుగడ్డ ఆలుగడ్డతో బతుకుతున్నాం అందరం చాలా మంది మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ వాళ్ళకి చాలా ప్రాబ్లం సార్ ఇలాగా ఏ వాటికి ఎక్కువ రేట్లు ఉన్నాయి మేడం మీరు కొన్నారు కదా ఇక్కడ నేను అన్నీ కొనలేదండి కొంచెమే తీసుకున్నాను కూరలు ఇంకాను ఇంకా కొనలేదు కాలీఫ్లవర్ రేట్ గానే ఉంది బీన్స్ కొంచెం బాగుంది మటర్ బాగున్నాయి పర్వాలేదు ఇంకా కాలీఫ్లవర్ చూడాలి ముందుకు ఏముంటున్నాయి కూరలు చూసుకొని కొంటే తెలుస్తుంది మొత్తం మీద ధరలు మాత్రం ఆకాశాన్ని అంటుంది అలా చాలా ధరలు ఎక్కువగానే ఉన్నాయండి కొనుక చూసుకుంటే ఇట్లా ఉంటే పప్పు దినుసులు ఆయిల్ ప్యాకెట్స్ అన్ని బాగానే ఉన్నాయి అన్ని ముందు నుంచే ఉన్నాయి రేట్లు ఎక్కువగా అవి కూడా ఉల్లిపాయలే కొంచెం తగ్గితే బాగున్నాయి వారంకి ఒక ఐదు వందలు బడ్జెట్ రెండు వందలు బడ్జెట్ పెట్టుకుంటారు ఇప్పుడు ఎంత బడ్జెట్ పెట్టుకుంటున్నారు వారానికి ఐదు వందలు పెడితే సరిపోవడం లే వారంలో సరిపోవడం లేదు బ్యాగ్ నిండట్లేదు అంతే ఐదు వందలకి బ్యాగ్ నిండటం లేదు ఇంకా ఐదు వందలకి ఏమిటి కూరలు వస్తున్నాయి ఏమీ రావడం లేదు ముందు వచ్చేవి త్రీ హండ్రెడ్ పెడితే బ్యాగ్ నిండిపోయింది నిండిపోయింది ఇప్పుడు ఫైవ్ హండ్రెడ్ పెట్టినా బ్యాగ్ నిండటం లేదు వారంలో వారంలో ఈ వారం కూరలు ఐదు వందలు పెట్టి కూరలు కొంటున్నావు మాటకే తప్ప ఎక్కడా చాలడం లేదు మళ్ళీ మండే మళ్ళీ కూరలు కొనుక్కోవాల్సి వస్తున్నారు మేడం మొత్తం మీద మరి ఏం చేస్తే బాగుంటుంది ప్రభుత్వం ఆలోచించాలి నేనేం చెప్తానండి అంటే మీరు చెప్పాలి కదా మేడం మీలాంటి గృహిణీలే కదా అవును గృహిణీలే కరెక్టే కానీ ప్రభుత్వం ఆలోచించాలి దీని మీద దీనికోసం ఉల్లిపాయల రేట్లు ఎందుకు పెరిగాయి అన్నది వాళ్ళు ఆలోచించాలి ఏం అవుతున్నాయి ఉల్లిపాయల రేట్లు ఇంతంత ఎందుకు పెరుగుతున్నాయి మన స్టేట్లోనే ఉన్నట్టున్నాయి ఈ ఉల్లిపాయ రేటు ఒరిస్సాలో లేదు నేను ఒరిస్సా నుంచే వచ్చాను కానీ ఒరిస్సాలో ఇంత రేట్ మాకు లేదు నిజంగా లేదు బెంగన్ అక్కడ మా ఊర్లోనూ పది రూపాయలు పదిహేను రూపాయలు కిలో ఉంటుంది ఇక్కడ బెంగన్ ఏమో ట్వంటీ రూపీస్ హాఫ్ కిలో మరి ఏమిటి తింటాం ఒరిస్సా కన్నా తెలంగాణ తెలంగాణ కన్నా ఒరిస్సా ఫార్ బెటర్ నిజంగా ఫార్ బెటర్ అయితే ప్రతిరోజు మీరు సంతృప్తిగా భోజనం చేస్తారు ఎక్కడ చేస్తాం చెప్పండి ఎక్కడ చేయమన్నారు చెప్పండి ఇలా రేట్లు ఉంటే ఉల్లిపాయ వేసుకోవడానికి భయం సగం సగం మొక్క వేసుకుని తింటున్నాం ఉల్లి చేసిన మేలు తల్లి కూడా చేయదు అంటారు సామెత ఉంది కానీ ఆ సామెత ఎక్కడవుతున్నది చాలా కట్ చేస్తే ఏడుస్తాం కాదు చూస్తేనే ఏడు వస్తుంది సార్ నమస్తే అండి మీ పేరు సార్ విశ్వనాథ్ రాజు రాజు గారు మొత్తం ధరలన్నీ పెరిగిపోయాయంట నిత్యావసర ధరలు కూరగాయ మార్కెట్కి వచ్చారు ఏమేం కొన్నారు ఎప్పుడు కొనేటివి కొన్నారా తక్కువ కొన్నారా ఎక్కువ కొన్నారా ఏది తక్కువ ఉంటే మార్కెట్ లో అవి కొనుక్కోవాలి ఏం చేస్తాం రేట్లు ఎక్కువ అయిపోయినాయి మనకు కావాలన్నది రేట్ ఎక్కువ ఉంటుంది డిమాండ్ రేట్ తక్కువ ఉన్నది ఏది ఉంటే చూసి కొనుక్కోవాలి అంటే మీరు తినాల్సుకున్న అనుకున్న కోరికను కూడా చంపేసుకుంటున్నారా కావాలి ఈ రేట్లు అలా ఉన్నాయి మరి చంపుకోవాలి తప్పదు ఎన్ని రోజులు అవుతుంది సార్ ఇప్పుడు రేట్ ఇట్లా ఉండబట్టి నాలుగు మూడు నెలల నుంచి ఇట్లానే ఉన్నాయి రేట్లు మొత్తం మూడు నెలల నుంచి ఇబ్బంది పడుతున్నాయి ఇబ్బంది పడుతున్నాం మరి ఎట్లా సార్ ఇంట్లో కూరగాయలు అందరు సంతోషంగా తింటున్నారా సంతోషంగా అంటే ఉన్న దాంట్లోనే చేసుకుని తినాలి ఏ వాటికి రేట్లు ఎక్కువ ఉన్నాయి సార్ మాక్సిమం ఏ కూరగాయలకు ఎక్కువ ఉన్నాయి దుంప కూరలు తప్పించి మిగిలిన అన్ని రేట్లు ఎక్కువే ఉన్నాయి ఈ మధ్యన ఇప్పుడు పచ్చిమిర్చి అన్నీ ఇప్పుడు తగ్గినాయి మొన్నటి దాకా చాలా రేట్లు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఉల్లిపాయ ఒకటి మిగిలిన కూరగాయలు అవి ఎక్కువ ఉన్నాయి దుంప కూరలు అయితే తక్కువ ఉన్నాయి దుంపలు మాత్రం తక్కువ ఉన్నాయి సరే ఇవి పక్క పెడితే సార్ మన నిత్యావసర వస్తువులు పప్పులు ఉప్పులు ఆ రేట్లు ఎట్లా ఉన్నాయి సార్ అయితే మరి మండువ పోతున్నాయి కదా ఎవరు కూడా అంతా పెద్ద పెద్ద మార్కెట్లోకి వెళ్ళి కొనుక్కుంటున్నారు వాళ్ళకేమో రేట్లతో సంబంధం ఉండదు మనం మార్వాడి షాపులు చిన్న షాపుల్లోకి వెళ్తే అక్కడేమో ఆకాశాన్ని అంటే ధరలు చెప్తారు అది వస్తున్నారు మనం అక్కడ షాప్ పెద్ద మార్కెట్లకి వెళ్ళాలంటే మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు ఒక వస్తువు గురించి వెళ్తే నాలుగు వస్తువులు కొంటాం అక్కడ చూసి ఆ రేట్లకి ఒకసారి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ వెళ్ళొద్దు అక్కడ అని చెప్పి చిన్న షాపులకు వెళ్తా ఉంటాం చిన్న షాపులకు వెళ్తే ఈ రేట్లు మొత్తం మీద మీ కోరికను చంపేసుకొని ఎంతో కొంత తింటున్నారు పూర్తి కడుపు మాత్రం నింపుకుంటలేరు ఏం చేస్తే ఏముంటుంది అందరు కట్టు నిండా తినాలంటే ఏం చేయాలంటారు మరి ఏం చేయాలంటే మార్కెట్ మీద దృష్టి పెట్టాలి పండించిన రైతుకేమో మార్కెట్ రేట్
సార్ మరి ఇవన్నీ వెజిటేబుల్స్ తినే కన్నా కొంతమంది ఏమంటున్నారు చికెన్ తక్కువ వస్తుంది రేట్ అంటున్నారు మీరు ఏమంటున్నారు అంటున్నారు కానీ ఇంకా దానికి ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళు అయ్యేది అంటున్నారు గుడ్ ఎగ్ తక్కువ వస్తుంది ఎగ్ ఐదు రూపాయలు అయిపోయింది ఎగ్ కూడా చికెన్ మటన్ తినే వాళ్ళు ఐదు అంటున్నారు ఎక్కువ అసంతృప్తి అసంతృప్తే